నేను ఆఫీస్కి పోతా ఉంటే ప్రసాషన్ నగర్లో ఒక పదిహేడేళ్ళ కుర్రాడు ఒక చిన్నపాటి ఫైల్ పట్టుకొని బయట నుంచో ఉన్నాడు నాకు ఎందుకు అబ్బాయిని చూడగానే ఒకసారి లోపల పిలవాలనిపించింది ఏదో బాధలో ఉన్నాడు అబ్బాయి అనిపించింది చూస్తే అబ్బాయి చెంచుల అబ్బాయి ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు అంట శివ పేరు తప్పని పడిపోతున్నాడు మాకు ఎవరికి చెప్పాలి తెలియట్లేదు మా ఇల్లు కొట్టేస్తాం గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ పోయి ఫోన్ చేసి నేను మాట్లాడి నాకు ఇంగ్లీష్ రాదన్న నాకు నేను మాట్లాడేది వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు ఫోన్ పెట్టేస్తున్నారన్న స్థానిక ఇంకా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఎమ్మెల్యే కూడా మాట్లాడలేదన్న మాకు ఏదైనా చెప్పు అంటే జీవితం చిత్రం అయిపోతుందని చెప్పే పదిహేడు కుర్రాడికి భవిష్యత్తు ఇవ్వలేకపోతున్నామే మనం ఇంత వ్యవస్థ ఉంది ఇన్ని లక్షల కోట్ల ఆర్థిక అభివృద్ధి అంటున్నాం మనం ఇండియా సూపర్ పవర్ అంటున్నాం కానీ ఒక పదిహేడేళ్ల కుర్రవాడికి భవిష్యత్తు నీకు మీద మనకి బలం ఇవ్వలేకపోతున్న దానికి ధైర్యం ఇవ్వలేకపోతున్నా నిజంగా బాధ కలిగింది అంటే ఇది ఎక్కడ ఒక మారుమూల ఒక పదిహేడేళ్ల కుర్రవాడి తాలూకు వ్యధ మమ్మల్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చింది జీవిత కాలంలో ఒక ఎమ్మెల్యే సీటు రాకపోవచ్చేమో నాకు ఓకే కానీ ఒకరి కన్నీళ్లు పడి మేము తొరగలిగితే నాకు పార్టీ పెట్టినందుకు నిజంగా నేను ఆనందిస్తున్నా నాకు అది సరిపోదు యురేనియం ఎక్స్కవేషన్ అనేది నల్లమల మీద ఎక్కువ పెట్టిన తుపాకీ లాంటిది ఖచ్చితంగా వాళ్ళ తుపాకీ కిందకి దించాలి దించే వరకు ఉద్యమం చేయాలి ప్రాణాలు పోయినా సార్ Janasena leader Pawan Kalyan has lent his support to the protesters in the Nagarkunu district of Telangana against the proposed uranium mining in the Nallamalla forest area. Janasena leader Pawan Kalyan has in fact said that he will call an all party meeting bringing in all those who were can join hands on this issue of not allowing uranium mining or even exploratory drilling to happen in the Nallamalla forest area. Nallamalla talli gundala meeda guna palu dinchu tar గౌరవించే ప్రకృతిని ఇంత విధ్వంసం చేయాలా ఒక పద్ధతి పాడు లేకుండా ఖనిజాలను వెనక్కి తీసేస్తారా కొండలు తొలిచేద్దాం దాంట్లో ఖనిజ సంపదను దోచేద్దాం ఇంత అంతమే పర్యావరణాన్ని దోచేసి ధ్వంసం చేస్తుంటే మాట్లాడే వాళ్ళు ఎవరు దాంట్లో వేల కోట్లు కనిపిస్తున్నాయి కానీ దాంట్లో లక్షల మంది జీవితాలు ముడిపడి ఉన్నాయి కొండల చుట్టూ అనేది ఏ ఒక్క నాయకుడు ఆలోచించే పరిస్థితిలో ఉండేరు జాతి సంపద అయిన గిరిజనుల్ని మిమ్మల్ని రక్షించుకోవాల్సింది పోయి మిమ్మల్ని తినేద్దాం మీరు ఆధారపడ్డ పర్యావరణాన్ని కొండని కోలని ఎవరెవరో వచ్చేసి దోచేసుకుందామంటే వాళ్ళు దోపిడీలు చూసి చేతులు కట్టు కూర్చోవడానికి జనసేన పార్టీ లేదు గిరిజనులను కాపాడుకుంటాం మా అడుగు తల్లిని కాపాడుకుంటాం మా ప్రకృతి మాతని మేము సంరక్షించుకుంటాం గిరిజనుల హక్కుల్ని కాలరాస్తే నాయకులు ఎవరైనా క్షమాపణలు చెప్పాలి